ഹായ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യല് ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി സാധാരണ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അട്ടിപ്പൊളിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് തൈരും നാരങ്ങനീരും ഓയിലും നെയ്യും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതേ ഇവിടെ ഞാൻ വലിയ ചെമ്മീൻ എടുത്തേക്കണം അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ചെമ്മീനെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും അത്യാവശ്യം മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഈ മസാലയിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല കുറച്ച് വിനീഗർ എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മസാല പുരട്ടി വെച്ചതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസവും റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് എല്ലാ ചെമ്മീനും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ചോറ് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണത് അതിൽക്ക് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഉപ്പും ഓയിലും ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിളച്ചാൽ അരി ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ജീരകശാലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ അരിയിൽ അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഇനിയൊരു മുക്കാ വേവാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് സവോള എടുത്തിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അത്യാവശ്യം മസാല ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ മസാല അധികം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പച്ചമുളക് ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ചതച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ വലുതാക്കി എന്നെ ഇട്ടേക്കണം നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതൊന്ന് നോക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു വലിയ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി അത്ര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചില്ലേ ചെമ്മീന് അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുളക് പൊടി അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് ചെറിയ നാരങ്ങായ കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ പുളി ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ തൈരും നാരങ്ങനീരും എല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് വരണവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീനും ആ മസാലയും ഒക്കെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ആ എണ്ണയും എല്ലാം ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒക്കെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഓയില് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ അതിൽക്ക് മല്ലിയലും പൊതീനയും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫ് ഹാഫായിട്ട് ബാക്കി അവിടെ നമുക്ക് ദമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ദം ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ദം ഇടാൻ പറ്റിയ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ചോറാണ് ആദ്യം ഇടുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചോറ് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ആടതിനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കണം ദം ഇടൽ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊഴിച്ച് കുറച്ച് മൊരിഞ്ഞ ഉള്ളിയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മസാലയാണ് അത് മുഴുവ
നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞ ചോറൊക്കെ നമ്മൾ ആ വേവിച്ച പാട് തന്നെ നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് ഉണങ്ങിപ്പോവും അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഫ്ലേവർ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പം ഓരോ ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളി മുരിച്ചതും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചോറ് മാത്രമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളി മുരിച്ചതും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയും കൂടെ വിതറി കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമ്മൾ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ അടുപ്പും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ഇരുപത് തൊട്ടിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ സ്ലോ കുക്കിങ്ങിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനൊരു ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മീനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ചെമ്മീൻ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കണമെന്നുള്ളൂ മീൻ ബിരിയാണി ബാക്കിയുള്ള മീനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മീൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് പൊടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വിളമ്പണേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മസാലയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണിത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ നല്ല മസാലയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി അല്ലേ പണ്ട് ഉമ്മാമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്നത് അതേപോലെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എന്ന് വിചാരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും അറിയിക്കണേ അപ്പം ശരി താങ്ക്